హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ రాసామండి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ లో రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసరికి జనరల్ స్టడీస్ అనుకున్నాం రెండో పేపర్ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీస్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఇవి మీద ఆ ఎగ్జామ్ అనేది జరగడం జరిగిందండి ఫస్ట్ పేపర్ ఉంటుంది సెకండ్ పేపర్ లో కూడా ఉంటుంది అనేది ఉన్నామండి అయితే ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ పరిశీలన కనుక చూసినట్టయితే ఈ క్వశ్చన్ లు డిఫికల్టీ లెవెల్ కనుక చూసినట్లయితే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంది మరి ఈజీగాను ఉన్నాయండి యావరేజ్ గా కొంచెం అబౌవ్ డిఫికల్ట్ గా ఉందండి కాబట్టి ఈ ఎగ్జామినేషన్ లో చూసుకున్నట్టయితే మైనస్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి కట్ ఆఫ్ అనేది కొంచెం తగ్గడానికి అనేది అవకాశం ఉందండి ఫస్ట్ పేపర్ కనుక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క హిస్టరీ కనుక చూసినట్లయితే హిస్టరీలో ప్రశ్నలు అనేవి కొంచెం డెప్త్ గానే ఉన్నాయండి మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ యావరేజ్ గా ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ ముప్పై క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్టయితే వీటిల్లో మనకి ప్రశ్నలో కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉన్నాయి మధ్యలో కొన్ని యావరేజ్ గా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు మనకి చాలా ఈజీగా ఉండేదండి చాలా ఈజీగా ఉండేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకి ఎక్కువ జవాబులు ఎక్కువ మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉండేదండి ఈసారి కనుక చూసినట్టయితే కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేదా ఇండియన్ పార్టీలో కనుక చూసినట్టయితే ఎక్కువగా ఎనలైటికల్ అండ్ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి అభ్యర్థి ఈ యొక్క పాలిటీలో చాలా లోతైనటువంటి డెప్త్ రీడింగ్ కనుక ఉంటే తప్పితే ఈ యొక్క ప్రశ్నలకి జవాబులు చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన అంశంగా ఉందండి కాబట్టి ఈసారి కనుక చూసినట్టయితే పాలిటీలో చాలా కష్టం గానే ఉందని చెప్పవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆప్షన్లు మరీ మరీ దగ్గరగా ఉంటాము వీటిల్లో అభ్యర్థి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవడం అనేది జరగడానికి అవకాశం ఉందండి ఈసారి అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ లో కష్టమైన ప్రశ్నలే రావడం అనేది జరిగిందండి ఆ నష్ట గారు చూసినట్టయితే ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఏపీ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ వచ్చేసరికి ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్ గా ఉన్నాయండి ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్ గా ఉంది మరియు చదివిన వారికి మెయిన్స్ కూడా చదివి ఇంత ముందు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ రాసిన వారికి కొత్త మేర మాత్రం దీంట్లో ప్రశ్నలు కొన్ని మార్పులు అనేవి సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉందండి కంపేరింగ్ టు పాలిటీ పాలిటీలో వచ్చేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఉందన్న ఇక జాగ్రఫీ అంశాన్ని కనుక చూసినట్టయితే జాగ్రఫీలో కూడా ఫ్యాక్ట్స్ ఓరియంటెడ్ గా ఉన్నాయి మరియు ఈ యొక్క ఆన్సర్స్ అనేవి మనం గుర్తు పెట్టడం అనేది కొంచెం కష్టంగానే ఉందండి ఈ యొక్క ప్రశ్నలు అనేవి డెప్త్ ఓరియంటెడ్ గా ఇవ్వడం జరిగింది జాగ్రఫీలో కూడా మార్పులు సాధించడం అనేది అంత ఈజీ అయిన అంశంగా అయితే ఏమి కనపడతలేదండి కాబట్టి టోటల్ గా ఫస్ట్ పేపర్ కనుక చూసినట్లయితే అబౌవ్ డిఫికల్ట్ లో ఉందండి యావరేజ్ పైన అబౌవ్ యావరేజ్ మరియు డిఫికల్ట్ టచ్ అయిందండి అందులో ఏంటంటే ఈ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ లో వచ్చేసరికి మైనస్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి మార్కులు అనేది ఎక్కువ రావడం అనేది కష్టంగా ఉందండి వచ్చినటువంటి మార్కుల్ని నిలుపుకోవడం కూడా కొంచెం కష్టతరమైనటువంటి అంశంగా ఉంది ఎక్కువగా ఈ ఫస్ట్ పేపర్ లో కానీ పరిశీలించినట్లయితే నాన్ మేస్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే నాన్ మేస్ అభ్యర్థులు ఉంటారో ఈ ఫస్ట్ పేపర్ లో వీరికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉందండి ఎందుకంటే ఈ పేపర్ రూపొందించిన విధానం ఏంటంటే ఈ యొక్క సోషల్ స్టడీస్ మిగతా అంశాలు నాన్ అభ్యర్థ నాన్ మేస్ అభ్యర్థులకి కొంచెం అనుకూలంగా అయితే ఉందండి ఇక నెక్స్ట్ పేపర్ కనుక చూసినట్టయితే సెకండ్ పేపర్ పేపర్ లో ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఓరియంటెడ్ అభ్యర్థులకి ఫుల్ గా మార్కులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందండి ఈ యొక్క ఫస్ట్ నుంచి అరవై మార్కులు వచ్చేసరికి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీస్ మరియు ఈ యొక్క సైకలాజికల్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి రీజనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది వీటిల్లో కూడా నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి వీటిల్లో ప్రశ్నలకి ఈ యొక్క జవాబులు సాధించడం అనేది కష్టతరంగా ఉంది చాలా మంది అయితే టైం అయితే సరిపోలేదని కూడా చెప్పడం జరిగిందండి ఇంకా కొంతమంది వచ్చేసరికి నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి కొన్ని అంశాలని సమయం సమయం సరిపోవడం వల్ల సరిపోవడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రశ్నలు కూడా కొంతమంది టచ్ చేయలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి ఈ ప్రశ్నల్ని కనీసం సాల్వ్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించినటువంటి డిఫికల్ట్ గా కొన్ని ఏరియాస్ లో ఉన్నాయండి మైనస్ మార్కింగ్ కాబట్టి చాలా మంది ఈ యొక్క వన్ టు సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ లో సరి చాలా మంది అయితే సెకండ్ పేపర్ లో టచ్ చేయడం అనేది జరగలేదండి నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఫస్ట్ పేపర్ లో ఎవరైతే ఎక్కువగా స్కోర్ చేసుకున్నారో నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులకి ఇక్కడ సెకండ్ పేపర్ లో వచ్చేసరికి ఎక్కువ స్కోర్ చేయకపోయినా సరిపడే అవకాశం ఉంది ఎవరైతే మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఫస్ట్ పేపర్ లో తక్కువ స్కోర్ చేసుకున్నారో సెకండ్ పేపర్ లో వారికి చాలా మంచి మార్కులు రావడానికి
కష్టసారంగానే ఉందండి చాలా కష్టంగా ఉంది డిఫికల్ట్ గా ఉందండి ఇందులో కూడా ప్రశ్నలు అనేవి చాలా డెప్త్ ఓరియెంటెడ్ అడిగాడు ఇంకా చెప్పాలంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా ఇదివరకట్లాగా చాలా చిన్న ప్రశ్నలు అనేవి అడగడం జరగలేదండి ఎన్ని అప్లైడ్ మేనర్ లో క్వశ్చన్స్ అనేది రూపొందించడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి మార్కు పొందడం అనేది చాలా కష్టతరమైన అంశంగా పరిణమించిందండి కాబట్టి టోటల్ గా చెప్పాలంటే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఏ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ లాగే ఆ స్టాండర్డ్ లో ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి కాబట్టి ఈ యొక్క పేపర్ లో కనుక మనం కట్ ఆఫ్ చెప్పాలంటే ఈ వీటికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయండి ఒకటి నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు రెండు మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు అనేవి ఈ పేపర్ లో స్పష్టంగా వాళ్ళ ఏరియాస్ అనేవి మనకు కనపడుతున్నాయండి నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పేపర్ లో ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందన్నాం అట్లానే మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి సెకండ్ పేపర్ లో ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా కనుక మనం వెళ్ళినట్టయితే ఇద్దరికి ఈక్వల్ మ్యా ఈక్వల్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉందండి కాబట్టి ఫస్ట్ పేపర్ లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి సెకండ్ పేపర్ లో తక్కువ మార్కులు వస్తాయి అట్లానే ఫస్ట్ పేపర్ లో తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి సెకండ్ పేపర్ లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇద్దరు బ్యాలెన్స్ ఓరియెంటెడ్ గా ఈ పేపర్స్ అనేది రూపొందించడం జరిగింది కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీకి రెండు పేపర్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఇరువురికి న్యాయం చేసినట్లుగా ఈ పేపర్లు అయితే తెలియజేస్తుందండి స్పష్టంగా చూసినట్టయితే సెకండ్ పేపర్ లో వన్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్స్ అనేవి మ్యాథ్స్ ఓరియెంటెడ్ గా ఉండే కొంచెం డెప్త్ గా కూడా నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు భావించారండి ఇందులో చాలా వరకు ఆన్సర్స్ అనేది చేయకపోవడం అనేది జరిగిందండి కాబట్టి వీటి యొక్క ఇంటెన్సిటీని బట్టి పేపర్ యొక్క డిఫికల్టీ లెవెల్ ను బట్టి మనం ఒక కట్ ఆఫ్ అనేది ఒక నిర్ణయానికి గనక వచ్చినట్లయితే చూడండి ఇంతకు ముందు పోస్టులు గారు చూసినట్టయితే క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉన్నాయండి తర్వాత ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని మొత్తం టోటల్ గా వచ్చేసరికి వన్ సిక్స్టీ నైన్ పోస్ట్ పోస్టులు అనేవి ఉండడం జరిగిందండి అయితే ఈ యొక్క నూట అరవై తొమ్మిది జాబుల్లో చూసినట్టయితే అందరికి ఎన్నో కొన్ని పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూసినట్టయితే క్యారీ ఫార్వర్డ్ లో నైన్టీన్ దాకా ఓపెన్ లో ఉన్నాయండి అట్లనే కనుక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క ఫ్రెష్ వేకెన్సీ లో ఫార్టీ దాకా ఓసీ మెనుకొనియండి ఈ యొక్క పోస్టులు అనేవి అందరికి ఎన్నో కొన్ని అనేవి అవైలబిలిటీ ఉండడం ద్వారా ప్రతి వారికి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ లో అవకాశం అనేది అన్ని కేటగిరీ అభ్యర్థులకి అవకాశం అనేది కల్పించడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు అనేవి ఉన్నాయండి సపోజ్ ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ కనుక మనం పరిశీలించాం అనుకోండి మన ఎంపీపీఎస్ చైర్మన్ గారు వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అనేసి అంటున్నారండి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఒక పోస్ట్ కి పన్నెండు మందిని తీసుకుంటాం అనేసి స్టేట్మెంట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీన్ అని కూడా అన్న సందర్భం ఉంది మరొక సందర్భంలో అందరూ ఈ యొక్క వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ కోసం ఇప్పుడైతే ఫైట్ అనేది చేస్తున్నారు ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్ గారిని అభ్యర్థులు అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మనం వన్ ఇస్ టూ ట్వెల్వ్ వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీన్ అనేది దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బేసిస్ మీద కనుక ముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే కట్ ఆఫ్ అనేది ఎంత ఉండొచ్చు అనేది మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మేజర్ ఇష్యూ అండి చూడండి కట్ ఆఫ్ కనుక చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పేపర్ లో ఒక అభ్యర్థి ఎనభై మార్కులు కనుక సాధించాడు అనుకోండి ఆ అభ్యర్థి మైనస్ అని కూడా కొన్ని మార్కులు అనేవి ఉంటాయండి కాబట్టి ఆ మైనస్ కనుక పోయినట్టయితే ఇవన్నీ కలిపి టోటల్ గా చూడాలంటే ఇక్కడ నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులకు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఒక అరవై అరవై ఐదు అనుకున్నాం అనుకోండి రెండో పేపర్ లో వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ వస్తాయండి అక్కడ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఫిఫ్టీ లేకపోతే ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ లో టోటల్ గా అక్కడ స్కోర్ అనేది చేయడం జరగలేదండి కాబట్టి చూడండి ఓసీ అభ్యర్థి చూసినట్లయితే జనరల్ గా ఓసీ అభ్యర్థి చూసినట్లయితే ఈ యొక్క వన్ టెన్ వన్ టెన్ అనేది ప్లస్ లో ఉంటారండి వన్ టెన్ అనేది ప్లస్ లో ఉంటారు అట్లానే ఉమెన్ కేటగిరీ గా చూసినట్టయితే ఉమెన్ కేటగిరీ ఇది మెన్ కేటగిరీ అండి ఉమెన్ కేటగిరీ చూసినట్టయితే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అనేది ఉండొచ్చు అండి ఇక్కడ వన్ టెన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ కూడా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారండి అయితే వన్ టెన్ అనేది మనం ఇక్కడ లిస్ట్ మార్క్ గా చెప్పొచ్చు అండి ఇక బీసీ గారిని చూసినట్లయితే బీసీ గారిని చూసినట్లయితే వీరికి 
Thank you, one and all. Please subscribe to our channel. And thank you, one and all.